ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சாரதா கார்டனிங் ஹேஷ்டேக் லைஃப்பில் இருந்து ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக குடிக்கிற டீலேருந்து ஜீரணத்துக்காக குடிக்கிற கஷாயம் வரைக்கும் எல்லா விதமான உணவு பதார்த்தங்கள்லையும் இன்னும் சொல்லப்போனால் எல்லா நாட்டு உணவு பதார்த்தங்கள்லையும் தவறாமல் இடம் பிடிக்கிற இன்க்ரீடியன்ட்னால் அது இஞ்சி தாங்க எனது மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருந்தாலும் நம்மளே வளர்த்து சமைச்சு சாப்பிட்டோன்னா அதோட ருசியே தனி தாங்க பராமரிப்பு வேலையே இல்லாத நீங்கள் வச்சா மட்டும் போதும் நானே வளர்ந்துருவேன்னு வளரக்கூடிய செடி தாங்க இஞ்சி மூணே மூணு விஷயங்களை மட்டும் கவனித்தா போதும் இஞ்சியை ஈஸியாக வளர்த்தெடுத்துடலாம் முதலாவது மண்கலவை ரெண்டாவது சன்லைட் மூணாவது தண்ணி இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல மண்கலவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது கார்டன் சாயில் இது ஒரு பங்கு எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது காய்கறி கழிவிலிருந்து வீட்டிலேயே தயாரித்த கிச்சன் வேஸ்ட் கம்போஸ்ட் இது ஒரு பங்கு எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது மணல் ஆத்து மணல் இது ரெண்டு பங்கு எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி ஒரு மாய்ஸ்சர் லவிங் பிளான்ட்டுன்றதுனால மணல் அதிக அளவில் சேர்த்துருக்கேன் மண்கலவை இருக்கமாவோ பிசு பிசுப்பாவோ இருந்துச்சுன்னா இஞ்சி வேர்லையே அழுகிடும் அதனால் நல்ல வடிகால் வசதி இருக்கிற மாதிரி மண்கலவை ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்போ வேர் நல்லா ஊடுருவி இஞ்சி திரட்சியாக வளரும் நீங்கள் மாடியிலையோ பால்கனிலேயோ வளர்க்குறதானா மணலுக்கு பதிலாக கோகோ பிட் கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா மணல் ஒரு பார்ட் கோகோ பிட் ஒரு பார்ட்ன்ற ரேஷியோவில் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த மாதிரி பாட் எடுத்துட்டாலும் சரி அதில் ட்ரைனேஜ் ஹோல் நல்லா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ட்ரைனேஜ் ஹோல் வழியாக மண் வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இது மாதிரி உடஞ்ச டைல் பீஸ் வச்சு கவர் பண்ணிக்கணும் இஞ்சி வளர்க்குறதுக்கு இவ்வளோ டீப்பான பாட் தேவையில்லை ஆறு இன்ச் அளவு ஹைட் உள்ள ஷாலோ டைப் பாட்டே போதுமானது கீரையெல்லாம் வளர்க்குற க்ரோ பேக்ஸில் கூட வளர்க்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மண் கிளவையை இந்த பாட்டில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மண்ணும் நினைகிற மாதிரி தண்ணி நல்லா ஊற்றி விட்டுக்கணும் நம்ம மண் கலவை வெயில் ட்ரெயினாக இருக்கிறதுனால தண்ணி மேலே கொஞ்சம் கூட தேங்காது இஞ்சி அழுகாமல் வளர்கிறதுக்கு இது மாதிரி வெயில் ட்ரெயின்டான சாயில் ரொம்ப முக்கியம் ட்ரைனேஜ் ஹோல் வழியாக தண்ணி வெளியே வருதான்றதை செக் பண்ணிக்கணும் மண் ஏதாவது அந்த ஹோலில் அடைச்சிருந்து தண்ணி வெளியே வராமல் நின்றுச்சுன்னா இஞ்சி அழுகி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிதைக்கிறதுக்கு இது மாதிரி சின்ன துண்டு இஞ்சி இருந்தாலே போதுமானது கண் பகுதி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க விதைக்கிறதுக்கு முதல் நாளே கட் பண்ணி நிழல உலர்த்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஈரத்தன்மை இருந்ததுன்னா ஃபங்கஸ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த கண் பகுதி மேலே வர மாதிரியும் இஞ்சி உள்ளே போகிற மாதிரியும் மண்ணில் வச்சு லேசாக அமைத்து விட்டுடுங்க கண் பகுதியை விட்டுட்டு மீதி இஞ்சி பகுதியை மாத்திரம் மண்ணால் கவர் பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு பீஸ் இஞ்சியும் அதே மாதிரி விதைச்சிக்கலாம் இந்த இஞ்சிக்கு தண்ணி அதிகமாக ஊற்றக்கூடாது அதே சமயம் மண்ணை காய விடவும் கூடாது நம்ம முதலையே தண்ணி நிறைய ஊற்றிட்டதால் இப்போ லேசாக தண்ணியை தெளித்து விட்டால் போதும் வச்சத்துலேருந்து ரெண்டு வாரத்தில் இஞ்சி முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இஞ்சி செடி நல்லா வளர்கிறதுக்கு வெயில் ரொம்ப முக்கியம் ஃபுல் டே சன்லைட் வர மாதிரி இடத்துல வச்சுருங்க இல்லைனாலும் குறைஞ்சது அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் வெயில் இருக்கிற மாதிரி இடத்துல பார்த்து வச்சுருங்க அடுத்தது தண்ணி நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் மண்ணை காயவும் விடாமல் சகதியாகவும் ஆக்காமல் ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா செடி நல்ல செழிப்பாக வளரும் இதுக்கு உரமெல்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க செடி வைக்கும் போது கம்போஸ்ட் உரம் போட்டோம் பார்த்திங்களா அதுவே போதுமானது இஞ்சி செடி மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு எட்டுலேருந்து பத்து மாதங்கள் ஆகும் இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா நான் ஜூன் மாதம் வச்சது இலைகள்லாம் பழுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இலைகள்லாம் நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் அறுவடை பண்ணிங்கன்னா இஞ்சி நல்ல முத்தலாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு ஊறுகாய் போட கொஞ்சம் இலசான இஞ்சி தான் வேணும் அதனால் இதை நான் இப்போவே அறுவடை பண்ண போகிறேன் நாம் வளர்த்த செடியிலேருந்து அறுவடை பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு ஃபீல் எட்டு மாத காத்திருப்புக்கு அப்புறம் இஞ்சி இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரே ஒரு சின்ன இஞ்சி பீஸ் தான் நட்டு வச்சேன் இன்றைக்கி இவ்வளோ செடி அதிலேருந்து வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது வாசனையும் கம கமனு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குங்க எல்லா செடியும் பறித்து எடுத்துகிட்டு கழுவி அப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ எல்லா இஞ்சியும் பறித்து எடுத்து கழுவியாச்சு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியிலேருந்து இவ்வளோ இஞ்சி கிடச்சிருக்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது 
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதே மாதிரி இஞ்சி வளர்த்து பார்த்துட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் வேறொரு பிளான்ட் இன்ஃபோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பசுமை வளர்ப்போம் சூழல் காப்போம்